हेलो फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने साइट मैप कैसे क्रिएट किया जाता है और उसे कहाँ सबमिट करते हैं ये जानना था अब हम बात करते हैं रोबोट्स डॉट टी एक्सटी फाइल के बारे में चलिए देखते हैं क्या है रोबोट्स डॉट टी एक्सटी फाइल द रोबोट एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड इज ऑल्सो नॉन एज द रोबोट्स एक्सक्लूजन प्रोटोकॉल और रोबोट्स डॉट टी एक्सटी प्रोटोकॉल यू नीड ए रोबोट्स डॉट टी एक्सटी फाइल ओनली इफ योर साइट इंक्लूड कंटेंट डेट यू डोंट फॉन सर्च एंड टू इंडेक्स लाइक योर साइट एडमिन बैनर रोबोट्स डॉट टी एक्सटी प्रोटोकॉल को हम रोबोट्स डॉट रोबोट्स एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड और रोबोट्स एक्सक्लूजन प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं अब आप जिस वेबसाइट का एस कर रहे हैं उस वेबसाइट में ऐसा कंटेंट है जो कि आप इंडेक्स कराना नहीं चाहते हैं जैसे कि आपकी वेबसाइट का एडमिन पैनल क्योंकि वेबसाइट ओनर सिक्योरिटी पर्पज़ से कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वेबसाइट के एडमिन पैनल का यू नॉर्मल यूजर को पता चले पर अगर सर्च चेन ने एडमिन पैनल की इंडेक्स कर ली तो एडमिन पैनल का यू सर्च चेन पर शो हो जाएगा और यूज़र को वेबसाइट के एडमिन पैनल का लिंक पता चल जाएगा इसलिए एस करने से पहले हमें यह ध्यान रखना होता है कि वेबसाइट में रोबोट्स डॉट टेक्सटी फाइल है या नहीं है अगर नहीं तो आपको रोबोट्स डॉट टेक्सटी फाइल क्रिएट करनी होगी क्योंकि आप रोबोट्स डॉट टेक्सटी फाइल के थ्रू सर्च एन के क्रॉलर को रेस्टिक कर सकते हैं क्रॉलिंग करने से अगर क्रॉलिंग नहीं होगी तो इंडेक्सिंग नहीं होगी और इंडेक्सिंग नहीं होगी तो वो पर्टिकुलर पेज या पर्टिकुलर डायरेक्ट सर्च एन पर शो नहीं होगी जिसको आपने रोबोट्स डॉट टेक्सटी फाइल में मैंशन कर रखा है अब मान लीजिए मुझे मेरी एक वेबसाइट है उसका एडमिन पैनल मुझे इंडेक्स नहीं कराना है तो मैं रोबोट्स डॉट टी एक्सटी फाइल में लिखूंगा यूजर हाइपन एजेंट कॉलन स्टार डिस कॉलन स्लैस एडमिन पैनल स्लैस अब जिस फोल्डर या डायरेक्टरी को मुझे इंडेक्स नहीं कराना है उसका मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा अगर आप चाहें तो पर्टिकुलर पेज को भी यहाँ पे रेस्टिक करा सकते हैं यहाँ पर एडमिन पैनल उस डायरेक्टरी का नाम है जिसको मुझे इंडेक्स नहीं कराना था ठीक है अब आप चाहें तो वेब किसी वेब पेज को भी चाहे तो इंडेक्स नहीं करवा सकते हैं जैसे कि मुझे अबाउट अस पेज इंडेक्स नहीं करवाना है तो मैं यहाँ पे अबाउट अस पेज का यू आर एल इंसर्ट करूँगा एडमिन पैनल की जगह ठीक है तो इस कोड के अकॉर्डिंग मैंने सारे सर्च इन को रेस्टिक कर रखा है क्रॉलिंग करने से अगर मुझे पर्टिकुलर गूगल के क्रॉलर को मना करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टार की जगह गूगल बोट क्योंकि गूगल के क्रॉलर का नाम बोट है यानी आप रोबोट्स डॉट टी एक्सटी फाइल के थ्रू सारे सर्च इन को क्रॉल करने से रेस्टिक तो कर सकते हैं पर एक पर्टिकुलर स्पेसिक क्रॉलर को भी आप रेस्टिक कर सकते हैं अब ये रोबोट्स डॉट टी एक्सटी फाइल बनने के बाद आप इसे अपने रूट डायरेक्टरी में रखेंगे जैसे कि ट्रिपल डब्ल्यू डॉट डोमेन एम डॉट कॉम स्लैस रोबोट डॉट टी एक्सटी ठीक है अब आप चाहें तो इसको रोबोट्स डॉट टी एक्सटी फाइल के थ्रू भी सर्च इन को रेस्टिक कर सकते हैं नहीं तो आप मेटा टैक्स के थ्रू भी ऐसा कर सकते हैं वहाँ पर आपको लिखना होगा मेटा नेम इक्वल टू रोबोट्स कंटेंट नो फॉलो मेटा नेम इक्वल टू गूगल बोर्ड कंटेंट इक्वल टू नो इंडेक्स ये मेटा टेक्स आपको उस हेड है, पार्ट में रखना होगा अपने उस पेज पे जिसको आपको क्रॉल नहीं करवाना होगा यानी कि आप रोबोट्स डॉट टेक्सटी फाइल के थ्रू तो सर्च इन को रेस्टिक कर ही सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पेज या पर्टिकुलर डायरेक्टरी को क्रॉल ना करें और साथ में आप मेटा टेक्स के थ्रू भी ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपके एडमिन पैनल या जिसको आपको इंडेक्स नहीं करवाना है वो इंडेक्स नहीं होंगे और आपके उस पेज का यू आर एल सर्च इन पर शो नहीं होगा थैंक यू सो मच आई होप आपको रोबोट्स डॉट टी एक्स टी फाइल के बारे में समझ आ गया होगा आप हमें फेसबुक ट्विटर एंड गूगल प्लस पर भी फॉलो कर सकते हैं साथ में आप आने वाले नेक्स्ट वीडियो में वेब गूगल वेब मास्टर गूगल एनालिटिक्स के बारे में भी जान सकते हैं और ऑफ पेज और ऑन पेज के बारे में भी आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं